हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में कंप्लीट किया था डाइजेशन प्रोसेसेस बाय यूजिंग ऑल ऑफ द सीक्रेटेड एंजाइम्स ग्लैंड्स नाउ आफ्टर द डाइजेशन द अल्टीमेटली द डाइजेस्टेड पार्ट हैज टू बी एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड जो भी हम खाए वो डाइजेस्ट हो गया वो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट तो हो गया लेकिन कन्वर्ट होने के बाद उसको उस डाइजेस्टिव ट्रैक में से निकल कर हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाना होगा फिर वो हमारे बॉडी भर के सप्लाई होगा हमारे हर ऑर्गन को हर टिश्यू को हर सेल को उसका जो जरूरी चीज है उसे जो मिलना चाहिए वो मिले ठीक है उस प्रोसेस को हम कहते हैं यहाँ पर वट एब्सॉप्शन एब्सॉप्शन ऑफ दी फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द सर्कुलेटरी फ्लूड टू ब्लड और लीफ ब्लड और लीफ हमारे सर्कुलेटरी फ्लूड है एक चैप्टर है सर्कुलेशन में तो वहां पर मैं ब्लड और लीफ के बारे में डिटेल में समझाऊंगा वो जो डाइजेस्टेड हुआ फूड वो इंटेस्टाइन से निकलकर इन दो लिक्विड में चला जाएगा और सर्कुलेट इन द बॉडी ऊपर डायग्राम में आप देख सकते हैं मेन ऑफ द गट यानी के ये सबस्टेंस है देखिए ग्लूकोस है गैलेक्टोस है फ्रुक्टोस है अमीनो एसिड है ट्राइपेप्टाइड है ट्राइपेप्टाइड है ये सारे अमीनो एसिड हमारे इंटेस्टाइन में यानी के लूम लूमेन ऑफ द गट प्रेशियस बॉर्डर ऑन माइक्रोविलाई स्मॉल इंटेस्टाइन जो माइक्रोविलाई का प्रेशर बॉर्डर है वो इसे एब्सॉर्ब कर लेंगे देखिए इधर ये ब्लड कैपिलरी कैपिलरी ऑफ द बिलस के अंदर से ट्रांसफर होंगे ये हेपेटिक पोर्टल भी अंदर लीवर की ओर चला जाएगा इन लीवर से इस ट्रांसफर थ्री एंटायर सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है तो नाउ बच्चों एब्सॉर्प्शन दो टाइप का होता है एक होता है पैसिव दूसरा होता है एक्टिव अब ये पैसिव के दो टाइप एक ऑस्मोसिस दूसरा डिफ्यूजन और डिफ्यूजन के दो टाइप है एक सिंपल और एक चलिए बढ़ते हैं वन बाय वन एक एक करके सो एक्टिव तो बाद में पढ़ेंगे पहले हमें पैसिव देखना है पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पैसिव विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी वहां किसी भी सब की एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी बस हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट की तरफ मूवमेंट होने वाले सब अब इसके दो टाइप है एक ऑस्मोसिस दूसरा डिफ्यूजन ऑस्मोसिस एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर पानी एब्सॉर्ब होगा एंड डिफ्यूजन एब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट जो सबस्टेंस होता है उसको डिफ्यूजन देन द डिफ्यूजन हैज टू टाइप वन इज अ सिंपल एंड अदर वन इज एसिडिकल इन सिंपल मॉलिक्यूल अलोन कैन डिफ्यूज स्मॉल अमाउंट ऑफ monosaccharide like glucose or amino acid vitamin electrolytes are going to be transferred simple type diffusion is simple theek hai ab diffusion mein facilitated with the help of some certain carrier protein ke zariye se glucose or amino acid jo transfer hota hai usse hum bolte facilitated facilitated kisi ki help se absorb hone wala simple without kisi ki help se simply absorb hone wala
then absorption of lipid how absorption of lipid the end product of the lipid is no glycerides triglycerides and fatty acid cannot be absorbed directly as they are they are water <coughs> soluble so water being soluble of it directly absorbed hemophile yes jaisa lipid ka naam aaya to hamare paas bile aa gaya so bile salt or uske andar hota hai phospholipid that convert them into a small peri uh, spherical water soluble droplet or micelles micelles mein usko convert karte hain wo water soluble hota hai and they uske baad they are reconform into a small protein coat ke upar coat ho jata hai jisko hum bolenge climo microns and they are now transport into the lactyl in the villa yani ki intestinal layer lactyl ke andar se ye transport ho jayega from the lymph tilo microns enter into the blood this is what absorption of lipid <coughs> then absorption in different parts of the alveolar canal not only in the small intestine different part of the alveolar canal mein bhi absorption ho raha hai jaise ki mouth mein certain drugs absorb hote hain stomach mein water simple sugar and some drug and alcohol are absorbed into the stomach and all nutrient including minerals and vitamin ye hamare small intestine mein absorb hote hain large intestine mein bhi kuch amount ka water and some minerals and drugs also can absorb into the large intestine Yeah. Then, uh, small intestine is the chief area for absorption. Small intestine ही वो बड़ा सा chief area है जो absorption कर रहा है. ठीक है. क्यों? क्यों? Because the presence of villi in the small intestine it increases the surface area for the absorption. Its great length, the length of the and coiled nature की वजह से की वजह से absorption ज़्यादा absorption absorbed material are incorporated into the tissue for their activity for uh, assimilation when the tissue mein jaake jama ho jata hai tissue digestion ho jata hai isko assimilation the absorbed raw material hai wo tissue ki taraf se jaate hain for the tissue utilization undigested substances like plant fibers the undigested they digest nahi ho pata bacteria dead bacteria etc form feces feces bolte jo toilet jo humko aata digest hote hain usse feces kehte hain usme fiber hota hai aap sirf chawal khaiye aapko subah mein motions nahi hote kyunki usme carbohydrate hota hai usme andar se waste kuch nahi hota aap koi plant product khaiye jaise ki aap roti khaiye ya koi plant jaise ki methi hai theek hai aise kuch cheeze khane se aapko feces zyada aane wala hai kyunki usme fiber hota hai theek hai then it enter into the cecum last last part of the that is right through the eno canal valve which prevent the back flow of the feces feces agar ek bar wo dan intestine mein chala gaya to piche ki aur nahi aayega to se aage chala then feces are temporarily stored in the rectum temporarily rahega fir jab hum use signal denge eliminated through the anus ke zariye se बाहर आ जाएगा उस बाहर आने का प्रोसेस को बोलेंगे इंजेक्शन इंजेक्शन या फिर डिफिकेशन यानी कि टॉयलेट टॉयलेट जो करते हैं हम उसे ठीक है तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को अच्छा तरीके से समझ में आया होगा वाइल इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी कंटिन्यू आवर डिफेंस प्रोसेस सो टिल देन थैंक यू वेरी मच प्लीज प्लीज डोंट रहा शी टॉप बढ़िया चैप्टर है क्या वो केयरलेस मत कीजिए समझिए आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सनल पर्सनल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा है ठीक चलिए थैंक यू वेरी मच वेल इन द नेक्स्ट पीरियड आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम दिस ऑर्डर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर थैंक यू